বন্ধুরা আমি এখন আছি বরিশালের দুর্গা সাগর দিঘি নামে একটি স্থানে এটি একটি ঐতিহাসিক দিঘি আর ঠিক তার পাশের পরিবেশটা দেখুন বরিশাল শহর থেকে তেরো কিলোমিটার দূরে এই দুর্গা সাগর দিঘি আমরা এখন ধীরে ধীরে প্রবেশ করব দুর্গা সাগর দিঘিতে এটা একটি সুন্দর এবং অবসর সময় কাটানোর একটি স্থান বলে বরিশালে বেশ বিখ্যাত দিঘির ঠিক সামনে আছে এই রকম একটি ঐতিহাসিক অস্থু গাছ সম্ভবত অনেক অনেক পুরনো আর এর পাশে আছে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্গা সাগর দিঘির ঘাট এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য উপভোগ করার জন্য যে কোনো সময় বরিশাল শহর থেকে আপনি চলে আসতে পারেন এইখানে ঘন্টার পর ঘন্টা রোমান্টিক সময়গুলো আপনি এখানে কাটাতে পারেন দেখুন এখানে একটি পায়ে চলা একটি শান বাঁধানো একটি পথ আছে আর দুধারে আছে অদ্ভুত সুন্দর মেহেগানি এবং নারকেল গাছ আছে আর এখানে এই দিঘিটার ইতিহাস কিছু বলা আছে চতুর্দশ শতকে রাজা দনুজ মর্দন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এই বংশের পঞ্চম রাজা জয়দেব তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না একমাত্র কন্যা রাজকুমারী কমলা দেবী কমলা দেবীকে বিয়ে করেন বর্তমান বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেহরগতি গ্রামের উষাপতির পুত্র বলভদ্র বসু রাজা জয়দেবের কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় জামাতা বলভদ্র বসু চন্দ্রদ্বীপের এই রাজ্য লাভ করেন তখন চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল বাকলা বর্তমান পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার প্রাচীন নাম বলভদ্র বসুর প্রপৌত্র রাজা কন্দপ নারায়ণ যিনি বারো ভূঁয়াদের অন্যতম পনেরোশো চুরাশি সনে বরিশাল জেলার বর্তমান বাবুগঞ্জ উপজেলা সদর সন্নিকটে ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে রাজধানী হস্তান্তর করেন ক্ষুদ্রকাঠির বর্তমান শিকদার বাড়ির নিকট কথিত রাজার ভিটা নামক স্থানেই ছিল কন্দর্প নারায়ণে নির্মিত বাকলা চন্দ্রদ্বীপের দ্বিতীয় রাজধানী সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রতি বছর রাজধানীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হওয়া এবং জলদস্যুদের উৎপাত প্রশমনের লক্ষ্যে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা বাকলা অর্থাৎ বাউফল থেকে রাজধানী চন্দ্রদ্বীপে স্থানান্তরের মূল কারণ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের পঞ্চদশ রাজা শিব নারায়ণ সতেরোশো আশি খ্রিস্টাব খ্রিস্টাব্দে তার স্ত্রী দুর্গা রানীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার গভীরতা প্রমাণের জন্য এবং এলাকাবাসীর পানি সংকট নিরসনের জন্য মাধপার সায় ঐতিহাসিক এই দিঘিটি তিনি খনন করেন তার রানী শ্রীমতী দুর্গা রানীর নাম অনুসারে এই দিঘিটির নামকরণ করেন দুর্গা সাগর কলকাতার ব্রিটিশ সরকারের খাজনা করের দায়ে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের জমিদারির একাংশ নিলাম হয় তৎকালে একজন বিখ্যাত বণিক জনৈক রাম মানিক্য মোদি নিলাম ক্রয় সূত্রে জমিদারির মালিক হন বর্তমানে মাধব পাশা বাজারের উত্তর দিকে সামান্য দূরে কথিত জমিদার বাড়িটির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান সতেরোশো নিরানব্বই সনে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে দিন সময়কাল গড়িয়ে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসান ঘটে এবং সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি দেশের সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বর্তমান বাংলাদেশের বিভাগের প্রাচীন নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ প্রাচীন বাকলার অর্থাৎ বাউফলের সর্বশেষ রাজধানী মাধব পাশার উপকণ্ঠে তথা বরিশাল জেলার শহর থেকে মাত্র বারো কিলোমিটার দূরে এই ঐতিহাসিক দুর্গা সাগর দিঘি বিদ্যমান বন্ধুরা খুব সংক্ষেপে বলছি এই দিঘিটি প্রথম খনন হয়েছিল সতেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দ খননকারী রাজা শ্রী শিব নারায়ণ নামকরণ রাজা শ্রী শিব নারায়ণের স্ত্রী দুর্গা রানীর নামানুসারে আর দ্বিতীয় খনন হয়েছিল উনিশশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে এখানে জমির পরিমাণ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক বিয়াল্লিশ একর উজিরপুর উপজেলার দিকে যাওয়ার 
পথে হাতের বাঁ দিকে পড়বে এই দিঘিটি জল খুবই স্বচ্ছ খুবই স্বচ্ছ দেখুন কত বড় দিঘি দেখতে অনেকটা ছোট খাটো একটি লেকের মতো লাগছে দেখুন দিঘিতে বছরে একবার করে মৎস্য প্রতিযোগিতা হয় মৎস্য ধরা অর্থাৎ যে যে অ্যাঙ্কলাররা আছে এই বসি বাওয়া মানুষরা আছে শখের তাদের জন্য দেখুন কীভাবে ঘাট করা আছে বসে বসে এখান থেকে মাছ ধরবে আর টিকিট কিনতে হবে মাছ ধরার জন্য সবচেয়ে বৃহৎ যে মাছটি যিনি ধরবেন তিনি হবেন প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি মাছ ধরা প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী একটি শখের খেলা এবার আমার ফেরার পালা ফিরছি আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছি হ্যালো বন্ধুরা আমি বনি আমি এতক্ষণ বরিশাল শহর থেকে বারো কিলোমিটার দূরে একটি ঐতিহাসিক দিঘির পাশেই দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে এই দিঘির আশেপাশের পরিবেশ দেখালাম আর এখানকার কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আপনাদেরকে আপনাদেরকে জানালাম আজ দোসরা জানুয়ারি দু আর ক্যামেরার পেছনে আছেন ভেরনিকা আমিন বরাবরের মতো শীতকাল কিন্তু তেমন শীত লাগছে না তু মেনে নিতে হয় এখন পৌষ মাস আমি বনি আমিন বরিশাল থেকে কথা বলছি দিস ইজ বনি আমিন ফ্রম বরিশাল বাংলাদেশ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ